Eder. Mech. Pallister. Era possibile che Liliana si togliesse la vita. Ma chi è Claudio? Non lo so. Non conosco. Io l'ho detto da subitissimo che era impensabile e impossibile che lei si togliesse la vita con quello che noi avevamo programmato per il nostro futuro, ma non esiste. E negli ultimi mesi, allora noi ci siamo riavvicinati nell'ultimo anno, una storia ormai ridita, talmente trita che dopo la morte di mia moglie ci siamo riavvicinati rispetto a prima, diciamo. Mentre la decisione proprio di convivere proprio è venuta dopo il 25 ottobre, loro sono rientrati dalle ferie a settembre, lei ha cominciato a venire a casa mia, l'ufficialità era per stirare le camicie, è chiaro perché per questo motivo è stata la moglie che ha fatto scattare il tutto e anche per me la scusa di portarla in casa se vogliamo. Sebastiano Bisentin sostiene che la sua vita con Liliana era idilliaca. Questa è una palla tremenda, eh, probabilmente, dico probabilmente, Sebastiano mente sapendo di mentire, forse per l'ennesima volta, perché i rapporti tra di loro non erano più quelli da molti anni, molti, almeno cinque se non di più, proprio rapporti coniugali si intende. E lei faceva, faceva, continuava a fare la sua vita perché obiettivamente me l'aveva detto io anche se vorrei andarmene via da casa dove vado? Questa casa è mia, è tutto qua quello che ho, dalla macchina al, eh, era lei la depositaria di tutto dove si spostava e questo era il nesso infatti eh, se lei diceva io me ne andrei da casa ma dove vado? Per dire e lì è scattato per me, il, sarà stato settembre o massimo ottobre la moglie dire ma guarda qua e la casa è vuota, ci sono solo, eh, erano già venute alcune donne a fare dei mestieri, l'ho già detto, ridetto, eccetera, eh, per darmi una mano. Ho detto, eh, se, se tu hai trovi tempo, come no? Eh, insomma, ha cominciato a venire tutti i martedì, dopo anche qualche mercoledì, poi anche qualche giovedì. In parole povere ci vedevamo ultimamente, almeno nei mesi di ottobre e novembre, dico io, eh, almeno 3-4 volte la settimana. E Sebastiano non sapeva nulla? Probabilmente no, ma forse anche sì, perché io le avevo detto all'inizio, all'inizio, le avevo detto se, se anche eh, Sebastiano è con te, tu era, era veramente per venire a stirare le camicie per darmi una mano. Ecco, io, io e lui possiamo prendere un caffè. Ma chi è Claudio? Non lo so, non conosco. Eh, se vuol venire anche lui, io non avevo nessun problema a quei tempi, si parla dell'inizio. Dopo le cose sono cambiate in corso d'opera, è chiaro, perché in due o tre mesi noi abbiamo preso la nostra decisione. Sebastiano, per te invece Liliana era sicuramente importante. Liliana è, fa parte di tutto della mia vita, dei miei pensieri, di quando mi sveglio, eh, di sempre. Sono 19 mesi che Liliana non c'è più, è sempre dentro di me. Io parlo con le mie amiche, con i miei amici, dico non ho più voglia di vivere. Però poi penso a Liliana, a tutti gli anni che abbiamo passato insieme, ai nostri viaggi, ai momenti belli, i momenti duri, i momenti tristi. E oh, eh, questo mi dà la forza di continuare. Da parecchi mesi so che in un paesino molto vicino a quello dove lavoravo io, lei ha un nuovo grande affetto. È il momento di confermare ciò? Un'amica un che mi sono molto affezionato, veramente. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Sono molto, molto legato a lei. Io glielo ho detto, guarda, cerca di di guarire un pochino, ti porta a Trieste con me, parliamo di, di, di un forte legame. La gente che segue è convinta che tu Claudio o Sebastiano non abbiate sempre detto il vero. In tutta quella verità che io chiedo e perseguo e lo farò fino alla morte, su cosa è successo a Liliana probabilmente dentro sarà racchiuso anche il mio o il suo dire cose che non sono. Io sono convinto di quello che dico, l'ho detto dal primo giorno che sono andato in polizia, 15 dicembre del, 4, del 21, io la mattina ho raccontato tutta la nostra storia, tutta, con particolari diversi, compreso il fatto del, della loro situazione matrimoniale e sentimentale, non la cambierò di una virgola perché così è, io sono pronto ad andare contro tutto e contro tutti, Sebastiano gliel'ho già detto non ha aperto gli occhi prima oppure li ha aperti benissimo ma ha fatto finta di non vedere. Lei non può non avergli detto niente ed il suo comportamento di lei nei suoi confronti di lui 
non poteva ai suoi occhi di lui dico non poteva passare inosservato lei non era più sua moglie da mesi per non dire da qualche anno false dichiarazioni al pm potrebbe essere lei l'indagato claudio eh, non ci penso neanche lontanamente, se sì ci riderò sopra, ma non può essere, perché la polizia, lui ha un alibi di ferro, lei, lui ha detto che ha un alibi perfetto, nominato da lui, perfetto, già uno o due giorni dopo. E io mi sono chiesto e gli ho chiesto, a che cavolo ti serve un alibi perfetto? Eh, Lili è sparita, è andata da qualche amica, da qualche parente a passare una settimana e tu ti fai l'alibi perfetto, come mai? Io non ho nessun alibi, il mio alibi sono io, io sono rimasto a casa fino a mezzogiorno, meno un quarto, ad aspettare un cenno di vita. Ho fatto due distanze di mezze ore, due chiamate, due eh, messaggi Whatsapp, non ricevendo niente, sono andato alla SIM. Dopo così, con la testa nelle, veramente nelle nuvole, e io cominciavo veramente a vederla nera chiaro che ognuno si fa le proprie idee io per primo e tutti hanno diritto di pensarla come vogliono ma i fatti, i fatti dimostrano e hanno dimostrato primo quanto lei doveva essersi suicidata all'inizio tutti quanti hanno sposato il suicidio non hanno cercato nessuna prova diversa e io l'ho detto da subito, è impossibile che lei si suicidi. Mm. Numero due, lei non è potuta sopravvivere a quel maledetto 14 dicembre. Lei è morta in quella mattinata, purtroppo per lei e per me e per tutti noi che le vogliamo bene. Voglio sperare che ognuno possa essere padrone di quello che vuole fare della propria vita. Lo stesso discorso poteva, avrebbe dovuto valere anche per Palmira che non ha potuto farlo lei voleva iniziare una sua seconda vita o quanto vogliamo comunque un'altra vita dal 16, 18, 20 dicembre quattro giorni dopo della sua morte lei è morta sicuramente il 14 l'ho detto, non ha potuto realizzare il suo sogno io continuo, continuo ad, avere, ad avere vicino e in mente le mie due donne, Palmira, Palmira e mia moglie, ma io purtroppo le figure le, in qualche maniera le unifico, certo. chiaramente, e ma, proprio, pro, e ma proprio perché è stato eh, tirato fuori in ballo che io dopo pochi mesi della morte di mia moglie... Eh, sono andato a cercare Liliana, in realtà io con Liliana i 40 anni non mi sono praticamente mai perso. Dei rapporti sono cambiati nell'ultimo anno, dopo che il Covid si è portato via mia moglie purtroppo, e io lo considero se non naturale, logico. Io con, io con Liliana mi frequentavo da 40 anni, non abbiamo mai... Liliana con... In una, in una manifestazione importante per me che abbiamo organizzato a Muggia nell'ottobre del 2015, Liliana è venuta con Sebastiano. Ma chi è Claudio? Non lo so, non conosco. Sebastiano ha ammesso di avere una nuova fiamma. Anche Claudio Sterpin ha una nuova fiamma? Mai più, la mia, la mia seconda persona era Liliana. E, mai più e basta, io ho finito con le donne, purtroppo per loro e per me, per capirci. Eh, e io via, via dalla mia moglie avrei potuto e avrei voluto unirmi esclusivamente con Liliana per me adesso ho 84 anni suonati non posso andare a fare il per capirci Liliana è stata l'ultima donna è vero che Liliana le aveva confessato di avere dubbi sulla fedeltà del marito durante il loro matrimonio lei, lei, lei esternava il concetto che tanto a lui, lui adesso dice altre cose ma a lui di me più di tanto non si interessa ehi hey, non dimenticare di iscriverti a questo canale